സോ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ കോമ്പിനെ കോമ്പൈനിങ് ടു എലമെൻറ്റ്സ് രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ആയിരിക്കില്ല ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മറ്റേതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഒരു എനർജി റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് ബാറ്ററിയെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് ഗ്യാസിലിൻ എൻജിൻ വിത്ത് ഫ്യൂവൽ സെൽ ഓർ ബാറ്ററി ഗ്യാസിലിൻ എൻജിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ എൻജിനെ നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യണം ടിപ്പിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഒരു ഇൻ്റർണൽ കമ്പഷൻ എൻജിനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ബാറ്ററീനെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എൻജിൻ്റെ പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ചാർജിങ് പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ബാറ്ററീനെ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ച റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂവൽ ഒഴിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻജിൻ ആ എൻജിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററീനെ വേണമെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്യാം അതല്ലാതെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ചാർജ് പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് പവർ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇനി ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല തലത്തിലുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സീരീസ് കോൺഫിഗറേഷൻ പാരലൽ കോൺഫിഗറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സീരീസും പാരലും കൂടി ചേർത്ത് സീരീസ് പാരലൽ കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് സീരീസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് നോക്കാം എച്ച് ഇ വി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സീരീസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അതായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയായിരുന്നു അതായത് ഈ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ കനോട്ട് റൺ ഓൺ പ്യുവർ ഇലക്ട്രിസി ഇലക്ട്രിക് ബാറ്ററി അലോൺ അതായത് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രം റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് കോൺഫിഗറേഷനിലായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സീരീസ് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീരീസ് കോൺഫിഗറേഷനിലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിനും ഇലക്ട്രിക് ബാറ്ററിയും കൂടെ കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ എൻജിൻ ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ജനറേറ്റർ ഈ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആണ് അതായത് എ സി കറണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ ബാറ്ററിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡി സി കറണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെക്ടിഫയർ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ടിനെ ഡി സി കറണ്ടായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ഇവിടം വരെ എത്തി ഈ കറണ്ടിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി പ്രൊപ്പല് ചെയ്യുന്നതിന് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിലോട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എനർജിയുടെ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും
അപ്പോൾ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ഉണ്ട് ഐ സി എൻജിൻ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ ജനറേറ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കവർ കറണ്ട് കൺവേർട്ടായിട്ട് ഡി സി കറണ്ടാവും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡി സി കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററിനെ ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി യൂട്ടിസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിനെ റൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സീരിയസ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐ സി എൻജിൻ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഐ സി എൻജിൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമൽ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഐ സി എൻജിൻ നമ്മുടെ വീൽസ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്റ്റഡ് അല്ല നമ്മുടെ സാധാ ഇന്ത്യൻ കമ്പഷൻ എൻജിൻസ് ഉള്ള വെഹിക്കിൾസിലെ പോലെ ഇവിടെ എൻജിൻ അല്ല ഡയറക്റ്റ് വീൽസിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ സി എൻജിൻ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഒരു കപ്ലിംഗ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐ സി എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയിലായിരിക്കും മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള റീജിയണിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ താഴെ മെക്കാനിക്കൽ ഡീ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡീ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ എൻജിനും വീലും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് അല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എനർജി കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആദ്യം ഐ സി എൻജിനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ മെക്കാനിക്കൽ എനർജീനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പിന്നീട് വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തവണ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എനർജി എഫിഷ്യൻസി കുറയാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് പാരലൽ കോൺഫിഗറേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരലൽ കോൺഫിഗറേഷനിലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരേപോലെയാണ് ഐ സി എൻജിനും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറും വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും മെക്കാനിക്കൽ കപ്ലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എൻജിനെ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റത്തിലായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഐ സി എൻജിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിനും വണ്ടീനെ പ്രൊപ്പർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള സീരിയസ് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ഐ സി എൻജിൻ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ആ പവറിനെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷനായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ പാരൽ കണക്ഷനാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടിനും ഒരേ സമയം വണ്ടീനെ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊപ്പർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റേ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഐ സി എൻജിന് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു വീലായിട്ട് ഒള്ളി ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ത്രൂ ആയിരുന്നു പവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടിനും ഒരേ സമയത്ത് സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പാരൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറും ഐ സി എൻജിനും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഐ സി എൻജിനായിരിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചില സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ആയിരിക്കും വണ്ടീനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചില സമയത്ത് ഇത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും വണ്ടീനെ റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആ സ്പർദ്ധ ഡ്രൈവിങ് കണ്ടീഷൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ട്രാഫിക് കണ്ടീഷനാണ് അതായത് വണ്ടി എപ്പോഴും നിർത്തിയെടുക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഹെവി ട്രാഫിക് ഒക്കെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ പോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ട്രാഫിക് കണ്ടീഷൻസിൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറാണ് ഇതിന് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് പവർ കൊടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറായിരിക്കും ഇനി വയലറ്റ് ഹൈവേ സ്പീഡ്സ് വണ്ടി ഹൈവേ സ്പീഡ്സിൽ കുതിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് പവർ കൊടുക്കുന്നത് സോൾളി ബൈ ഇൻ്റർണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ സോൾളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ മാത്രം അപ്പോ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഇവിടെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ഐ സി എൻജിൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ ഐ സി എൻജിൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയെ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമ്മുടെ പാരൽ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു സീരീസ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നടക്കില്ലായിരുന്നു സീരീസ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻജിനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ ഒരു ജനറേറ്റർ വഴി ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ബാറ്ററിയിലോട്ട് എടുക്കുമായിരുന്നു ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു സീരിയസ് കോൺഫിഗറേഷനാണ് അതല്ല ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ നേരെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു പാരലൽ കോൺഫിഗറേഷൻ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സീരിയസ് പാരൽ കോൺഫിഗറേഷൻ വിളിക്കാം രണ്ടുണ്ട് സീരിയസ് കോൺഫിഗറേഷനുണ്ട് പാരൽ കോൺഫിഗറേഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റ് ലോവർ സ്പീഡ്സ് വണ്ടി ലോവർ സ്പീഡ്സിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീരിയസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ജനറൽ ജനറേറ്റർ വഴി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുന്നു ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് വണ്ടിയെ റൺ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ബാറ്ററിയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ബാറ്ററിയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇനി വണ്ടി ഹയർ സ്പീഡ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാരൽ കോൺഫിഗറേഷൻ പോലെ ആക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ ഐ സി എൻജിൻ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ വണ്ടിനെ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഐ സി എൻജിൻ ഹയർ സ്പീഡ്സിൽ നമ്മുടെ ഐ സി എൻജിൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വണ്ടീനെ ഡ്രൈ ഒറ്റയ്ക്ക് വണ്ടീനെ പ്രൊപ്പർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ ഹൈ സ്പീഡ് കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈവേ സ്പീഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിനേക്കാൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഐ സി എൻജിൻ ഫ്യൂവലിൽ ഓടുന്ന എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അടുത്ത് വരുന്നത് പ്ലഗ്ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന് എക്സ്റ്റേണൽ ചാർജിങ് സാധിക്കില്ല നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു പവർ ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് പവർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാറ്ററീനെ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ പ്ലഗ്ഇൻ പി എച്ച് ഇ വി പ്ലഗ്ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അതിനെ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് ഇതിനെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ സെയിം വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളും അതുപോലെ പ പ്ലഗ്ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളും വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇവിടെ വരുന്ന ഏക വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് കണ്ടോ ലാർജർ ബാറ്ററി പാക്ക് അതായത് ഇതിന് എച്ച് ഇ വിനെ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വലിയൊരു ബാറ്ററി പാക്കാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബാറ്ററീനെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ പവർ ഗ്രിഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിലടക്കാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് എന്താണ് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി എൻജിനെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എച്ച് ഇ വി ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സിലായിട്ട് പ്ലഗ്ഇൻ ചെയ്ത് നമുക്കിതിനെ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ആകെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ബാറ്ററിനെ പുറത്തുനിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റി വേറെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ആ ഫിഗറുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫിഗർ വീണ്ടും വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം വേറൊരു പണി ചെയ്താൽ മതി പി എച്ച് ഇ വി ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലഗ്ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് കോൺസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ഇ വിയിൽ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൽ സീരീസ് ഓഫ് പാരല അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് പാരല കോൺഫിഗറേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഓർണെട